ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫോക്കസ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാത്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററായ സം ഓഫ് ദി സീരീസിലെ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെസ് ബോർഡ് ഒരു സാധാരണ ചെസ് ബോർഡിൽ എത്ര സമചതുരങ്ങളുണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ചോദ്യം അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ കുട്ടി പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഒരു സാധാരണ കുട്ടി അതിന് ആൻസർ ചെയ്യുക അറുപത്തിനാലായിരിക്കും എന്നാൽ അറുപത്തിനാല് അല്ല അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പൊ കാരണം ആ ചെസ് ബോർഡ് തന്നെ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് പിന്നെ നാല് സ്ക്വയർ ചേർന്നാൽ വീണ്ടും ഒരു സ്ക്വയർ ആവുകയാണ് ഒൻപത് സ്ക്വയർ ചേർന്നാൽ വീണ്ടും ഒരു സ്ക്വയർ ആവുകയാണ് അപ്പൊ സ്ക്വയറുകളുടെ എണ്ണം അറുപത്തിനാല് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ പരീക്ഷയുടെ ഒരു മാർക്കിനുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് പോവാം ചാപ്റ്റർ ഇതാണ് സം ഓഫ് ദി സീരീസ് ശ്രേണികളുടെ തുക അതാണ് ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ അത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രേണികളുടെ തുക എന്ന പ്രോഗ്രഷന്റെ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ആ പ്രോഗ്രഷന്റെ പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അതിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണൽ സംഖ്യ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണൽ സംഖ്യ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു നമ്മുടെ പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് അത് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ബൈ ടു യഥാർത്ഥത്തിൽ വൺ പ്ലസ് എൻ ഇൻ ടു എൻ ബൈ ടു ആ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ എൻ ഇൻ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇത് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇരുപത് വരെയുള്ള എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ തുക എത്ര അപ്പൊ എൻ ഇന് പകരം ഇരുപത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആൻസർ ആയി അപ്പൊ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ട്വന്റി വൺ ബൈ ടു ടെൻ ടെൻ ഇൻ ടു ട്വന്റി വൺ ടു ടെൻ അതായത് ഇരുപത് വരെയുള്ള എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ തുക സിമ്പിൾ ഇരുന്നൂറ്റിപ്പത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് വരാം ഇത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ സമയം പിടിക്കാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് എൻ സ്ക്വയർ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എത്രയാണോ അതിന്റെ സ്ക്വയർ അതിന്റെ വർഗമായിരിക്കും ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക അപ്പൊ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ എടുത്താൽ അഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യയും അഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യയുമാണ് അപ്പൊ നൂറ് വരെ എടുത്താൽ അൻപത് ഒറ്റ സംഖ്യയും അൻപത് ഇരട്ട സംഖ്യയുമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്നിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് ആണ് കാരണം ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ അൻപത് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ അപ്പൊ എൻ എന്ന് പറയുന്ന അൻപത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സ്ക്വയർ ജസ്റ്റ് എൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു അൻപത് സ്ക്വയർ അൻപത് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പൊ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ആദ്യത്തെ മുപ്പത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക ആദ്യത്തെ മുപ്പത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയും ഇത് രണ്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ
ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒറ്റ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സം എൻ എസ് സംഖ്യയുടെ തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക എൻ സ്ക്വയർ ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ജസ്റ്റ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ ഈ വൺ നമ്പേഴ്സിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്ന എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അതിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുക എത്രയാണ് ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ എത്ര ഇരട്ട സംഖ്യയുണ്ട് നേരത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ പറഞ്ഞ അതേ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ ഇരുപത് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ അപ്പൊ എൻ ഈക്വൽ ടു ഇരുപത് എൻ ഈക്വൽ ടു ഇരുപത് ദൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് സമം നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഫോർ ട്വന്റി അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെയുള്ള കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ഒറ്റ സംഖ്യ ഇരട്ട സംഖ്യ നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ ആയപ്പോ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം ഇരുപതായിരുന്നു ദൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ നാനൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടി എന്നാൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുക ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഈ കണ്ടു ഡാർത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് തന്നിരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് തന്നെയാണ് അപ്പൊ തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്താറ് സമം അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുകയും ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുകയും രണ്ടും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരിക്കും എന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് എൻ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ദൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോ സമോ സ്ക്വയർസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ആണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് അപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പത്ത് വരെയുള്ള ഇത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക പത്ത് വരെയുള്ള എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക എത്രയാണ് പത്ത് വരെയുള്ള എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പത്താണ് അപ്പൊ ഈ എക്സ് ഈ എന്നിന് പകരം പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ അവിടെ കൊടുത്താൽ മതി എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലവൻ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ട്വന്റി വൺ ബൈ സിക്സ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണം നോക്കൂ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ ആൻസർ ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോ പത്ത് വരെയുള്ള എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഹൗ മെനി സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെസ് ബോർഡ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഒരു സമജ ഒരു ചെസ് ബോർഡിനുള്ളിൽ എത്ര സമചോദനങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സമചോദനത്തെ ചെറിയ സമചോദനങ്ങളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു സൈഡിൽ രണ്ട് സ്ക്വയറുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതിലാകെ എത്ര സ്ക്വയർ ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഫൈവ് ആണ് ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി ഇത് തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ ഇവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇലവൺ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പതിനാലാണ് എന്താണ് ഈ സംഖ്യയും ഈ വാല്യൂയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്തായി ചെസ് ബോർഡിൽ എത്ര സ്ക്വയർ ഉണ്ടെന്നോ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഈ സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയറിന്റെ സം ആണ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫൈവ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടും പതിനാല് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ അപ്പോ ഒര
ചെസ് ബോർഡിൽ അപ്പൊ ചെസ് ബോർഡിൽ ആകെ സമചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ത് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി നാലട അപ്പൊ അറുപത്തിനാല് അല്ല അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ സമചതുരത്തിലെ ആകെ സ്ക്വയറുകളുടെ ഒരു സമചതുരത്തിനുള്ളിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന തുല്യ സമചതുര സമചതുരങ്ങൾ എത്രയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പൊ എവിടുന്ന് വന്നു അത് സം ഓഫ് സ്ക്വയർസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണിത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കാം അടുത്ത പോയിന്റ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം സം ഓഫ് ക്യൂബ്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇതെന്താണ് നോക്കാം അതായത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബുകളുടെ തുക എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പൊ വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു ക്യൂബ് വൺ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നയൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു വൺ ക്യൂബ് വൺ ടു ക്യൂബ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എന്ന് കൂടെ വരും ത്രീ ക്യൂബ് കൂടെ വരും അപ്പൊ ട്വന്റി സെവൻ കൂടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ ക്യൂബ് പ്ലസ് ഫോർ ക്യൂബ് ത്രീ ക്യൂബ് വരെ തേർട്ടി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ക്യൂബ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കൂടെ വരും ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യകളായിരിക്കും അപ്പൊ പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യകൾ എങ്ങനെ കിട്ടി ഈ വാല്യൂവും ഈ സംഖ്യകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷനുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിന് ആൻസർ ആയി അതായത് വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് നയൻ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ അതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യകളുടെ സമ്മിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ക്യൂബുകളുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് മുതലുള്ള ഏത് എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ ക്യൂബുകളുടെ തുക എടുത്താലും അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യകൾ മാത്രമായിരിക്കും വേറൊരു സംഖ്യയും അവിടെ വരില്ല അപ്പൊ ആ വർഗ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഖ്യകളുടെ തുകയുടെ വർഗങ്ങളായിരിക്കും അത് ആലോചിച്ചോളുക അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയുടെ വർഗമാണ് നമുക്ക് ക്യൂബുകളുടെ തുകയായി കിട്ടേണ്ടത് എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ പഠിച്ചു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അതിന്റെ സ്ക്വയർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ശരിക്കും ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്തിൽ ചോദിച്ചത് ആരെ ഹൗ മെനി റെക്ടാങ്കിൾസ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ കാരണം എൽ എച്ച് എസ് ബോർഡിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ എണ്ണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ആ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടു ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സിൽ എത്ര സ്ക്വയർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതിലെ സ്ക്വയറുകളുടെ എണ്ണം വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സിൽ നമ്മൾ എത്ര സ്ക്വയർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഫൈവ് കിട്ടുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ എത്ര റെക്ടാങ്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ റെക്ടാങ്കിൾ ആണോ സ്ക്വയർ ആണോ ഒരേ സ്ക്വയറിനുള്ളിൽ കൂടുതലും നമുക്ക് അറിയണം എല്ലാ റെക്ടാങ്കിളും സ്ക്വയർ അല്ല എന്നാൽ എല്ലാ സ്ക്വയറുകളും റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻസ് റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നോക്കാം ഇവിടെ ഇവിടെ അഞ്ച് സ്ക്വയറുകൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ എത്ര റെക്ടാങ്കിൾ ഉണ്ടോ നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എല്ലാ സ്ക്വയറുകളും റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് അപ്പൊ ആൾറെഡി അഞ്ച് എണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് അപ്പോ ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതാണ് റെക്ടാങ്കിളുടെ എണ്ണം ഒൻപതാണ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മെട്രിക്സിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയറിന്റെ എണ്ണം നേരത്തെ നമുക്ക് കിട്ടി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്ര പതിനാല് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൽ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ എണ്ണം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തേർട്ടി സിക്സ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു നോക്കാം അതായത് ഈ വാല്യൂ തമ്മിൽ ഇതിലും ഇതും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റിലേഷൻ ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വേറെ ഒന്നാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതായത്
ஏன்னையைப்பிட்டியுகா. நன்னி நமுஸ்காரம்.